शांति 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 ओ श्री आदिदेवाय अच्युताय नम ओ शांति शांति शांति, शांति। ओम श्री आदिदेवाय अच्युताय नम అనేది ద్వాదశాక్షరి మంత్రం లాంటిది అండి అది ఆ మంత్రం గాయత్రి మంత్రం వాటితో పోలిస్తే ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే మనం ఎప్పుడు ఏమి తలిస్తే ఆ పని ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది స్వామి గారి కృప అంత అలా ఉంటుంది మన మీద రైట్ ఈరోజు మనం మన శాంతి మంత్రాలు మొదలు పెట్టుకుందాం ఓకే ఈ శాంతి మంత్రాల యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే మొట్టమొదట ఋషి ముఖ ఆశ్రమం ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు జరిగిన సంఘటన మనం ఎన్నోసార్లు ఇప్పటికీ చెప్పుకున్నాం ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా మరొకసారి చెప్పుకుంటే తప్ప దాని గొప్పతనం మనకి జ్ఞాపకం రాదు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే స్వామిగారి దర్శనార్థం ఎంతోమంది ఋషులు మునులు గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఋషిముఖ పర్వతాల్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవారట ఈయన యొక్క పర్మిషన్ దొరికితే వచ్చి ఈయనతో మాట్లాడి వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్ కానీ వాళ్ళకు ఉండే కోరికలు కానీ కోరుకుని వెళ్ళేటందుకు అని అంటే దీన్ని బట్టి యోగాచ్యుతులు ఏ స్థాయిలో వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో దేవుడు అనే విషయం మనకి మనం అర్థం చేసుకోగలగాలన్నమాట వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ వచ్చేన మునులు ఋషులు ఊరికినే కూర్చుంటారా వాళ్ళు జప తపాదులు చేసుకుంటూ ఉంటారు చేసుకుంటూ వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా శాంతి మంత్రాలు చెబుతూ ఉండేవారు ఒకరోజు మన ఆశ్రమంలో ఏమైంది సాయంత్రం ఆరున్నర అయిపోయింది ఇంకా అప్పటి వరకు ఎవ్వరూ రాలేదు స్వామిగారు ఇంకా ఆశ్రమంలో లేరు మన ఆశ్రమంలో అప్పటికి శేషిరెడ్డి గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారట ఆయనకి ఈ ఆశ్రమం మీద ఎప్పుడు చాలా భక్తితో ఉండేవాడు అనమాట ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఈరోజు ఆరు నలభై ఐదు అయిపోయింది కదా ఇంతవరకు ఏ రోజు కూడా శాంతి మంత్రాలు లేకుండా ఆశ్రమం నడవలేదు ఈరోజు ఏ రకంగా అవుతుందో చూద్దాం ఏమిటి అవుతుంది ఆయన ఎంతో ఉత్సుకతోటి కూర్చుని ఉన్నట్ట కూర్చుని ఉంటే ఈ లోపల స్వామిగారు వచ్చారు స్వామిగారు వచ్చి నదిలో కాళ్ళు కడుక్కుని అప్పుడు ఋషిముఖ ఆశ్రమం అంటే తెలుసు కదా మన ఆశ్రమానికి కొంచెం అవతలగా అంటే మనం రేవు దాటి వస్తూ ఉంటాం కదా వచ్చే దారిలో ఉందన్నమాట అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ కింద ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా తీసేసారు కదా ఒక చిన్న హోటల్ లాంటిది ఉండేది దాని నుంచి వెనకాల నుంచి కింద నడవడానికి దారి అది ఉండేది అనమాట ఓ చిన్న ఆంజనేయని మండపం అది ఇంకా ఇప్పటికీ ఉందన్నమాట ఆ పక్కని ఓ పెద్దది కొబ్బరాకులు తాటాకులతో వేసిన పర్ణశాల ఆ పర్ణశాల ఋషిముఖ ఆశ్రమం ఆ ఆశ్రమానికి కింద నుంచి నదిలో కాళ్ళు కడుక్కుని స్వామిగారు పైకి వచ్చి ధ్యానంలో కూర్చున్నారట ఇలా కూర్చున్న వెంటనే అక్కడ ఋషిముఖ పర్వతాల్లోంచి గట్టిగా మన శాంతి మంత్రాల పట్టణం మొదలైంది అందరూ నెమ్మది నెమ్మదిగా శాంతి మంత్రాలు అవుతున్న సమయానికి శిష్యులు అందరూ కూడా ఒకరి తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ మంత్రాలు మనం అంతా ఇక్కడ మౌనంగానే కూర్చున్నాం కదా అంటూ ఆశ్చర్యంగా వాళ్ళందరూ వింటున్నారు ఈ రకంగా వింటుంటే శాంతి మంత్రాలు పట్టణం పూర్తి త్రిశాంతులు చెప్పి అందరికీ చెప్పిన తర్వాత స్వామిగారిని మన ఆశ్రమ కుక్కుంటాడు కదా ఆయన ప్రసాదానికి లేవండి స్వామి అని ప్రార్థించాడు 
అడిగితే స్వామి గారు అన్నట్ట నా పలహారం అక్కడ అయిపోయింది నా గురించి వచ్చిన వాళ్ళందరితోటి వాళ్ళకి ప్రేమ అవ్యాజ్యమైనటువంటి ప్రేమ కరుణ వాటి అన్నిటితోటి ఆనందంగా నేను అక్కడ ప్రసాదం స్వీకరించి వచ్చాను మీరు మీరు కానివ్వండి అన్నట్ట చూడండి అంటే మన శాంతి మంత్రాలు అదృశ్యంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో చెబుతున్నవి అంటే ఎక్కడో వేద కాలం నుంచి మనం అనుకునేటటువంటి స్వర్గలోకం నుండి మరొక ఇతర లోకాల నుండి ఆ లోకాల్లో కూడా ప్రతిదినము ఉదయము సాయంత్రం చెప్పుకునేటటువంటి శాంతి మంత్రాల యొక్క కూర్పుని మాత్రమే మనం ప్రతిరోజు పఠిస్తున్నాం తప్ప ఇది ఊరికనే ఒక మానవ మాత్రలు లేకపోతే ఎవరో చెప్పినవి తర్వాత ఎవరో కొంతమంది యాడ్ చేసినవి అలా కాదు అని మనకి ప్రత్యక్షంగా అర్థమవుతుంది అందుకని ఒకసారి ఒకళ్ళిద్దరు కేఎల్ నారాయణ రావు గారు అని మనకి ఆశ్రమానికి ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవారు సీతారామ స్వామి గారికి బావగారు అవుతారు ఆయన సిస్టర్ యొక్క హస్బెండ్ అనమాట ఆయన స్వామిగారి కుటీరం దగ్గర పడుకుని ఉండగా సప్త ఋషులు ఈయన్ని దాటుకుని వెళ్ళి యోగాచ్యుతులు కలిసి ఆయనతో సంభాషణ జరిపి వెళ్ళిపోయినట్టు ఆయన సొంత కన్నులతో చూసిన వ్యక్తి ఆయన చెప్పారనమాట ఆయన ఏమిటంటారంటే జపం చేయకపోయినా కూడా ఉదయం సాయంత్రం శాంతి మంత్రాలు చెప్పినట్లయితే నీకు జపం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది అంట ఒకసారి డిఆర్డిఎల్లో పద్మవిభూషణ్ వచ్చిన ఇద్దరు సైంటిస్టులు వాళ్ళు మన ఆశ్రమంలో ఉపదేశం తీసుకోవడానికి వచ్చారు సీతారామ స్వామి గారి దగ్గరికి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు ఈ శాంతి మంత్రాల మీద వాటి మీద నమ్మకం లేదండి మేము మీరు చెప్పినటువంటి యోగాభ్యాసం మీరు ఉపదేశం ఇవ్వండి మేము కూర్చొని చేస్తాం శాంతి మంత్రాలు మమ్మల్ని చెప్పమని అనద్దు అని అడిగారు అప్పుడు కేఎల్ నారాయణ రావు గారు ఏమన్నారంటే నేన నువ్వు ఒక డిగ్రీలో కానీ ఇప్పుడు చదివావు కదా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ చదివావు దానిలో ఈ రెండు సబ్జెక్టులు నేను చదవను మిగిలిన సబ్జెక్టులు చదువుతాను అంటే నాకు డిగ్రీ ఇవ్వండి అంటే డిగ్రీ ఇస్తారా ఆ దాంతో నువ్వు అత్యవసరమైనటువంటి ఓ సబ్జెక్టు చదవడం మానేసినట్లయితే నువ్వు చదివిన చదువు సంపూర్ణం అవుతుందా అలాగే నాకు శాంతి మంత్రాలతోటి కలిపే ఇది ఒక ప్యాకేజీ శాంతి మంత్రాలు చెప్పి ఆ తర్వాత నువ్వు ధ్యానం చేసుకోవాలి అలాగే ఉదయం రాత్రి బ్రహ్మీముహూర్తంలో లేచి నువ్వు ధ్యానాధికారు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ నోటితోటి శాంతి మంత్రాలు చెప్పి దాన్ని విరమించాలి అది చేయగలిగితేనే నువ్వు ఉపదేశం తీసుకో లేకపోయినట్లయితే నువ్వు ఉపదేశం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు అంటే శాంతి మంత్రాల యొక్క ఉపయోగం గురించి చెప్పడానికి మీకు చెబుతున్నాను ఇది ఆ రకంగా వాళ్ళు చెప్పారు అప్పుడు నేను సీతారామ స్వామి గారిని వాళ్ళిద్దరు ఉన్న ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాను ఆయన దీపం వెలిగించి వాళ్ళిద్దరికి సీతారామ స్వామి గారు ఉపదేశం ఇచ్చారనమాట ఆ కుర్రాడు ఇప్పుడు ఇక్కడే కాలిఫోర్నియాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఒక చోట కంప్యూటర్ స్పాట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఒకటి స్టార్ట్ చేసి ఈ ఊర్లోనే ఉన్నాడు అనమాట ఆయన అమెరికాలోనే ఓకే అర్థమైంది కదా అందుకని శాంతి మంత్రాల యొక్క గొప్పతనం అది ఈ శాంతి మంత్రాల కూర్పు కూడా ఎంత బాగా జరిగింది అంటే మన జపానికి అత్యవసరమైనటువంటివి ఏమిటి అనేది మొదట పది సూత్రాల్లో చెప్పారు ఈ పది సూత్రాల్లోనూ మన జపం చేయడానికి అవసరమైన ముడి పదార్థాలు ఇవన్నీ నువ్వు ఇవన్నీ నీకు చేకూరి నువ్వు ఉన్నట్లయితే తర్వాత నువ్వు చేయగలిగే కార్యం ఆ తర్వాత పది మంత్రాలు ఉన్నాయి కదా ఉపనిషత్ మంత్రాలు ఆ పది ఉపనిషత్ మంత్రాల్లోనూ 
నువ్వు ఆసనం వేసుకుని కూర్చుని బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందేటంత వరకు పోయే క్రమ పద్ధతి అంటే ఈ సృష్టి క్రమం ఎలా తయారైంది అనే దాంతో మొదలుపెట్టి ఈ సృష్టిలో జీవుని యొక్క కార్య ఒక ఉపయోగం ఏమిటి ఆ జీవుడు ఈ పద్ధతి ప్రకారం యోగాభ్యాసం చేసి ఆ పరమాత్మ దర్శించే విధానానికి నువ్వు చేసే పద్ధతి అంతా ఒక క్రమ పద్ధతిలో వచ్చింది మనం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చదువుతుంటే ఓ ఈ మంత్రం తర్వాత ఇది ఇది తర్వాత ఇది ఇలా ఇలా అవుతుందా అని మనకి రావాలన్నమాట అది అర్థమవుతూ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు మనకి తెలుస్తూ ఉంటే మనకి ఎంతో ఆనందంగా దాని యొక్క ఉపయోగం తెలుస్తూ శాంతి మంత్రాలు చదివితే శాంతి మంత్రాలు అనే వెంటనే మనం ఏ రకంగా మన జపం చేసుకోవాలి అనే విధానాన్ని మనసులో పెట్టుకుంటూ మనం ముందరికి పెడతాం ఓకే ఈ శాంతి మంత్రాలు మొట్టమొట ఓం శాంతి 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 అని మొట్టమొదటిది ఈ త్రిశాంతులు ఏమిటి మూడు సార్లు శాంతి చెప్పవలసిన అవసరం ఏమిటి అంటే మనం ఇవన్నీ కూడా మీకు అందరికీ బాగా తెలిసినవే ఎందుకు మరోసారి చెబుతున్నాను అంటే జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కటి ఇంకో పది రోజుల పాటు ఇంకో నెల రోజుల పాటు మీ మనసులో మెదులుతూ ఉంటాయి అని ఈ త్రిశాంతులు ఏమిటిది ఆది భౌతిక ఆది ఆత్మిక ఆది ఇంకోటి ఏంటి ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతిక ఆది దైవిక ఆది దైవిక ఈ మూడు తాపాలని తగ్గించేటందుకు మనం చెబుతున్నటువంటి శాంతి అని భౌతికమైనటువంటి తాపాలు ఏమిటున్నాయి మనకి మన చుట్టూరా ఉండే జనం ఓకే చుట్టూరా ఉండే జంతువులు చుట్టూరా ఉండేటటువంటి దొంగలు చుట్టూరా ఉండేటటువంటి శత్రువులు వీళ్ళందరి నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి బాధలు అంటే మన సంఘంలో మనకి ఈర్ష అసూయ ద్వేషం ఈ కామక్రోధాదులు వల్ల వాళ్ళు మన మీద చూపించేటటువంటి బాధలు ఇలాంటి బాధలన్నీ తొలగిపోవాలి ఆది భౌతిక బాధలు అంటేను ఓకే ఆధ్యాత్మిక బాధలు ఆత్మకు సంబంధించిన ఏమిటి శరీరంలో మనకు వచ్చే బాధలు ఏముంటాయి ఆత్మ అనేటప్పటికి ఆత్మ అవే పుత్ర నామాసి మన పేరు కూడా ఏమిటి మన నేను అన్నావు అంటే మన ఆత్మ యొక్క పేరు కదా అది మనం చెబుతున్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఉదయ భాస్కర్ ఉదయ భాస్కర్ అంటే ఏమిటి ఈ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఆత్మని మనం పిలుస్తున్నాము అంటే ఈ శరీరం ఈ శరీరానికి వచ్చేటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటివి అంటే రోగాలు ఓ రకమైనటువంటి బాధలు మానసిక దైహిక ఈ దేహానికి వచ్చేటటువంటి రోగాలు మానసుకు వచ్చేటటువంటి రోగాలు అలాంటివన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి అని ఆది భౌతిక ఆది దైవిక ఇవి రెండు కాకుండా ఆది దైవిక తాపం ఆది దైవిక తాపం అంటే ఏమిటి సునామీలు రావడం విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు తుఫాన్లు రావడం భూకంపాలు రావడం ఇవన్నీ కూడా మన ఆది దైవికం మన ఎవరి చేతుల్లోనూ లేదు ఈ భూమి యొక్క కూర్పును బట్టి భూమి యొక్క నడవడికను బట్టి భూమిలో వచ్చేటటువంటి మార్పులు ఈ వాతావరణంలో వచ్చేటటువంటి మార్పులు వాటి నుంచి మనకు జరిగేటటువంటి తాపాలు ఈ మూడు రకాల తాపాలు ఇవే కదా ఇంతకుమించి మీకు ఏమైనా బాధలు ఉన్నాయా ఈ మూడు తాపాలు నశించుకాక ఓం శాంతి 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 ఓకే ఈ శాంతులు కూడా శాంతి 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 ఆ మూడో శాంతిని పైకి అంటారనమాట మొదటి రెండు శాంతుల్ని ఓం శాంతి 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 అది పైకి అంటే ఈ మూడు శాంతులు మాకు పూర్తిగా నే నివారింపబడుగాక అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఓం శ్రీయాది దేవాయ అచ్యుతాయ నమ శ్రీయాది దేవాయ అచ్యుతాయ నమ లెక్క పెట్టినట్లయితే పన్నెండు అక్షరాలు ఉన్నాయండి 
ద్వాదశాక్షరీ మంత్రం అది నేను చెప్తున్నాను గాయత్రి మంత్రం జపం చేసినట్లుగా ఏమీ లేదు జపం నడవట్లేదు ఆసనం వేసి కూర్చున్నాము ఎంత తొందరగా లేచిపోవాలి వేళ ఈ జపం చేయలేకపోతున్నాను లేచిపోయి ఇంకో పని చేసుకుంటే బాగుండు అని మనసు అల్లకల్లోలంగా ఉంది అప్పుడు హాయిగా మాసం వేసిన దృష్టి పెట్టేసి ఓం శ్రీ ఆదిదేవాయ అచ్చుతాయ ఒక్క మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు మీరు మనసులో ఉచ్చరించారంటే నాలుగో సారికి మనసు స్థిమిత పడిపోతుంది శరీరం హాయిగా అనుకూలంగా మారిపోతుంది ఇంచక్క జపం చేయగలుగుతారు నేను నా జీవితంలో నాకు వచ్చిన బాధలు కష్టాలు ఇవి ఆది భౌతిక బాధలు వచ్చిన ప్రతిదానికి అలాగే ఆది దై ఆధ్యాత్మిక బాధలు అది దైవిక బాధల గురించి నేను ఎప్పుడూ ప్రార్థించలేదు ఆధ్యాత్మిక బాధలు అంటే ఏమిటి శరీరంలో ఉండేటువంటి రుగ్మతలు మానసికంగా ఉండేటటువంటి బాధలు అలాగే ఆది భౌతికం అంటే ఏమిటి చుట్టుపక్కల ఉండేటటువంటివి దొంగల వల్ల నాకు వచ్చిన నష్టాలు కష్టాలు వీటన్నిటికీ కూడా ఆఖరి విషయం వరకు నా ప్రయత్నం నేను చేసి ఈ విషయంలో ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు మహాప్రభు ఓం నమో శ్రీ ఆదిదేవాయ అచ్చుతాయ నమ అని అన్న సరిగ్గా పన్నెండు గంటల్లో ఎల్లాటి ప్రాబ్లం అయినా సరే అలా మంచి విడినట్లు విడిపోయి ఆనందంగా నాకు మంచి జరిగింది ఎన్ని వందల సార్లు జరిగింది అనమాట నాకే కాదు మీ అందరికీ కూడా దీని అనుభవం ఉండుంటుంది అందుకని ఓం శ్రీ ఆదిదేవాయ అచ్యుతాయ నమ అనేటటువంటి మంత్రాన్ని మీరు మనసులు పెట్టుకుంటే మీకు జరగనిది లేదు మీ జపానికి అడ్డు అనేది రాదు ఓకే ఓం శాంతి 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 అని చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ మొట్టమొదట ఆయన నుంచి అంటే కొన్ని బ్రహ్మసూత్రాల నుంచి కొన్ని స్వామిగారు తన అంతటా తను కూర్చున్నటువంటి సూత్రాలు పది సూత్రాలు మొట్టమొదటి సూత్రం ఏంటంటే ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ మొట్టమొదటిది ఏంటి చెప్పండి ఓం తత్సత్శాంతి ఓం తత్ సత్ శాంతి ఈ తత్ అనేది ఏంటి తత్ ఓం తత్ సత్ శాంతి అంటే తత్ అంటే ఆ పరమాత్ముడు ఈ సత్ అంటే ఏమిటి సత్యం సత్యం ఎల్ల వేళల ప్రపంచంలో శాశ్వతంగా మనుషులకి ఆనందాన్ని కలిగించేటట్లుగా ఉండేటటువంటి ఏ సత్యం అనమాట అది పరమాత్మ నుండి మీరు ఏమనండి దాన్ని ఆ సత్యం అనేది నిత్య శాశ్వతమైనటువంటిది ఎల్ల కాలం ఎల్ల వేళలా నిర్వికారంగా నిరాకారంగా అలా ఉండిపోయేటటువంటిది సత్యం ఓం తత్ సత్ శాంతి అది ఎల్ల వేళల శాంతిలోనే ఉంటుంది అని చెప్తారు అనమాట దీన్నే తత్ అనేది దాని నుంచి వచ్చిందే తత్వం దాని నుంచి వచ్చిందే తత్వజ్ఞానం తత్వం తత్ అంటే అది త్వం అంటే మనం దాని నుంచి తత్వం వచ్చిందనమాట ఓం తత్ సత్ శాంతి అంటే ఆ పరమాత్మ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే ఎల్లవేళల ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి ఉండి ఒకసారి లేకుండాను ఒకసారి నశించిపోయేటటువంటిది కాదు అది ఎల్లవేళల కూడా అలా శాశ్వతంగా ఉండిపోయేటటువంటి ఆ శాంతి అంటే ఆ పరమాత్మ అనేది ఎల్లవేళల కూడా జీవితంలో అది శాంతిలోనే ఉంటుంది ఆ శాంతిని మనం పొందడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది అని ఓం తత్సత్శాంతి ఓం ఎస్ లైన్ వస్తుంది ఈ తత్ యొక్క గొప్పతనం ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఇది ఈ పంచభూతాల కలయికతోటి 
ఈ భూమి ఏర్పడడానికి భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవరాశి ఏర్పడడానికి కారణభూతం అయినటువంటి పంచీకరణ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తారనమాట పంచీకరణ అంటే ఈ పృథ్వీ అపస్తేజ వాయుడు ఆకాశాత్ ఈ ఐదు భూతాలు ఉన్నాయి కదా పృథ్వీలో నుంచి ఒక కొంత భాగము నీళ్ళలో నుంచి కొంత భాగము ఎలా కొంత కొంత భాగాలు కలిపి ఒక మానవుడు ఒక జంతువు అలా తయారవుతున్నాయి అనమాట వాటిని దా ఆ తయారయ్యే దాన్ని తత్వజ్ఞానం అంటారు అని అటువంటి తత్ అనేది సత్ ఎల్లప్పుడూ కూడా నిత్యంగా ఉండాలి అని ఇది అయిన తర్వాత ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే నీకేం కావాలి ఒక సక్రమమైనటువంటి మార్గం కావాలి ఒక గురువు కావాలి నీ ఎంతటి నువ్వు సొంతంగా కూర్చొని తెలుసుకోగలిగేది కాదు నిన్ను నీ పద్ధతిలోకి పెట్టి నిన్ను ఒక సక్రమైన మార్గంలో తీర్చిదిద్దినట్లయితే నువ్వు ఆ పద్ధతిలోకి వెళ్ళగలుగుతావు అందుకని గురువు యొక్క మార్గదర్శకత్వం ఎంతో ముఖ్యం అందుకని ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ అందుకని నీకు గురువు అనేటటువంటి వాడు కావాలి అని ఒక అర్థం ఇప్పుడు గురుభ్యో నమ అనేది గురువు మనకి మొదటి నుంచి వస్తుంది ఈశావాస్య మిధం సర్వం ఎత్కించి జగత్యాం జగత్ ఈశ అనేది శబ్దంతో ఈ భూమి అంతా నిండి ఉంది ఎప్పుడు ప్రళయం వచ్చి అయిపోయింది భూమి మీద ఏ రకమైన సృష్టి లేదు ఆ సమయంలో ఈశ అనేటటువంటిది ప్రాణశక్తి యొక్క శబ్దం అనమాట ఈశ అనే శబ్దంతో ఈ ప్రపంచం అంతా నిండి ఉంది అంది ఒక్క ప్రాణశక్తి ఒక్కటే ఉంది అది వాయువు కాదు ప్రాణశక్తి తోటి నుంది ఈశావాస్య విధం సర్వం ఎత్కించి జగత్యాం జగత్ మొత్తం జగత్ అంతా నిండి ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆ ప్రాణశక్తిని గురువు అన్నారు ఆ ప్రాణాన్ని నువ్వు పట్టుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో నీ ఏదైనా సాధించగలవు అందుకని నీకు గురువు అయినటువంటి ప్రాణశక్తికి నా నమస్కారం అని చెప్పాలి నీకు సద్బోధం చేయగలిగేటటువంటి ఆ సద్గురువుని ప్రార్థిస్తున్నట్టు చెప్పుకోవాలి ఓకే ఓం గురుభ్యో నమ హరి ఓం ఎస్ ఆ గురువుకి నా నమస్కారం ఇప్పుడు ఓం హరి ఓం అని చెప్తున్నావు ఇప్పుడు హరి అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఈశావాస్య మెదనలో చెప్పాం కదా ప్రాణశక్తి ఉందని చెప్పాం కదా ఆ ప్రాణశక్తి విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ప్రాణశక్తి హరి అని చెప్తారు దాన్ని ఆ ప్రాణశక్తిని హరి అంటారు అని చెప్తున్నారు స్వామి గారు తర్వాత ఓం శివాయ నమ మొట్టమొట అన్నిటికీ ముఖ్యమైనది ప్రాణశక్తి అండి ప్రాణశక్తిని ఎందుకు చెప్పారు అంటే ప్రాణశక్తి అనేది ఒక చేతనత్వం మాత్రమే దాని ఒక మనస్సు లేదు ఏ ఒక ఆలోచన లేదు ఒక కోరిక లేదు ఏ అది ప్రాణశక్తి ప్రాణశక్తి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది ఓం శివాయ నమ శివుడు ఎవరికి మనస్సు యొక్క అధిదేవత ప్రాణశక్తిని అయిపోయింది మొట్టమొదటి ప్రాణుని ప్రార్థించాం ప్రాణుడు అయిన తర్వాత ఎవరున్నారు మన శరీరంలో ఉన్నది మనస్సు మనసు అంటే ఏమిటి శివుని యొక్క ప్రతిరూపము అందుకని ఓం శివాయ నమ ఓకే ఓం శివాయ నమ అంటే ఆ ప్రాణశక్తి సర్వభూతాల్లోనూ మన రూపంలో మనస్సుగా ఉంటుంది ఆ మనస్సుకు మంగళకరుడు అభిమాన దేవత అయినటువంటి శివునికి నా నమస్కారము అని చెప్తున్నాం ఓకే అదైన తర్వాత ఓం ఆత్మ సర్వోత్తమ మన శరీరంలో మూడే మూడు శక్తులు ఉన్నాయండి ఒకటి ప్రాణశక్తి రెండోది మనస్సు మూడోది ఆత్మ ఎస్ అంటే మొట్టమొట ప్రాణము మనస్సు మిల్లం అయినట్లయితేనే మనం ఆత్మ అనే దాని దగ్గరికి చేరగలుగుతాం ప్రధమ యోగం జరగాలి అంటే ప్రాణము మనస్సు కలవాలి అందుకని ఆ మార్గం ఏమిటంటే సద్గురువు దొరకాలి సద్గురువు దొరికిన తర్వాత ప్రాణశక్తిని నువ్వు గుర్తించాలి ప్రాణశక్తిని గుర్తించిన తర్వాత ప్రాణాన్ని మనస్సుతో లయం చేసుకోవాలి ఈ ప్రాణ మనోమిల్లం జరిగితేనే నీలో ప్రథమ యోగం అయింది ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగింది అని చెబుతారు 
ఓకే ప్రాణ ప్రతిష్ట అయిన తర్వాత అప్పుడు నీలో తీర్థయాత్రలు మొదలవుతాయి అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు ఇప్పటి వరకు నేను ఈ శరీరంలో నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు ఎవరు ప్రాణుడు అలాగే మనసు అనుకుంటూ ఉంది ఇవి రెండు అలా కాదు మన ఇద్దరు ఉన్నాం అని చెప్పాము మన ఇద్దరం సఖ్యతతో ఉండాలి అని ఓం సహనావతు సహనోభునక్తు సహవీర్యం కరవావహై తేజస్వి నావధి తమస్తు మావిద్విషావహై ఓం శాంతి 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 మన ఇద్దరం కలిసి సహజీవనం చేయాలి కలిసి మనం శక్తిని పొందాలి కలిసి వీర్యాన్ని పొంది మనం ఆ పరమాత్మ దర్శనానికి ఇద్దరం ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ముందరికి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు అప్పుడు ఎవరిని దర్శించడానికి వాళ్ళు పెడుతున్నారు ఆత్మ సర్వోత్తమ ఆత్మ దర్శనానికి వెళ్ళాలి చూడండి ఒక ఆర్డర్ ఎంత కరెక్ట్గా పెడుతుందో అది ప్రాణం మనసు కలిసి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆత్మ దర్శనానికి వెళ్ళాలి తర్వాత ఈ ఆత్మ దర్శనానికి ఉన్నాయి మనలో శరీరంలో ప్రాణశక్తి ఉంది మనస్సు ఉంది ఆత్మ ఉంది ప్రాణ మనోమిలం జరిగిపోయిందని చెబుతున్నాం ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఎవరి సాయంతో జరుగుతుంది మన శరీరంలో మరొకటి ఏది ఉంటే కానీ మనం బతకలేని స్థితి ఉంది వాయు వాయు చాలా మనం చెప్పుకున్నాం భగవద్గీతలు ఏమిటి సాయజ్ఞ సృష్ట్వ పూర్వవాచ ప్రజాపతి సాయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వ పూర్వవాచ ప్రజాపతి ప్రజాపతి ఏం చేసేటమని ప్రాణయజ్ఞంతో మన శరీరంలో ఒక యజ్ఞాన్ని చేకూర్చి దానితో కలిపి మన పుట్టించేట మనలో ఉండే యజ్ఞం ఏమిటి ప్రాణయజ్ఞం వాయుమదనం వాయు అనే మదనం అనేటటువంటి యజ్ఞాన్ని ప్రతిదినం నువ్వు చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ మనిషిని పుట్టించాడు కదా ఏ నిమిషంలో నువ్వు వాయు మదనం చేయకుండా వాయు లోపలికి వెళ్లకుండా ఉన్నావో ఆ నిమిషంలో నీలో ఉండే ప్రాణ నిష్క్రమిస్తుంది కదా అది వీడు ఏం చెప్తాడు దానికి అత్యుత్తమైనటువంటిది వాయు జీవోత్తమ అందుకే ఈ వాయువుని ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడండి నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి మహాప్రభు నా కంటికి ప్రాణశక్తి కనపడదు ఆత్మ ఉందో లేదో నాకు కనపడదు కానీ నువ్వు వాయువు ఉన్నావు కదయ్యా నీ చలన నాకు తెలుస్తోంది ఏ క్షణంలో నీ యొక్క చలన రైతు స్థితిని నేను గ్రహించాను ఆ నిమిషంలో నేననేవాడిని ఉండను నమస్తే వాయు త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి మహాప్రభు నువ్వు తప్ప ఆ ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ ఇంకోటి ఎవరూ లేడని నేను ముమ్మూర్తులా నమ్ముతున్నాను కదా అందుకని మన శరీరంలో ఉండే శక్తులన్నీ ఎంత క్లియర్గా ఒకసారి తర చూడండి శ్రీ తత్సత్ శాంతి అనే దాన్ని మనం పొందడానికి గురువు యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో ప్రాణాన్ని మనస్సుని ఆత్మని ఎవరి ద్వారా వాయు ద్వారా తెలుసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం మహాప్రభు అని తర్వాత ఏంది ఓం అధ ఏవ ప్రాణ ఓం ప్రాణస్తదానుగమాత్ ఓం ఇవి రెండు కూడా జంట మంత్రాలు అనమాటవి అధ ఏవ ప్రాణ ప్రాణమే వాయువు వాయువే ప్రాణం మనం మామూలుగా ప్రాణాన్ని ఏమంటాం అండి ప్రాణవాయువు అని పిలుస్తాం కదా ఈ జోలుగాను ప్రాణవాయువు అంటాం కదా ది ప్రాణమే వాయువు వాయువే ప్రాణం ఎందుకన్నారంటే వాయువు లేనికుండా ఈ శరీరంలో ప్రాణం మన లేదు ఉండలేదు అధ ఏవ ప్రాణ ఓం అందుకని ఈ ప్రాణమే వాయువే ఒకటిగా ఉంది కాబట్టి పైన ఏదైతే వాయు జీవోత్తమ అని చెప్పామో అథ ఏవ ప్రాణ ఓం అదే ప్రాణాన్ని మేము చెప్తున్నాం ఒకసారి మనం ప్రాణం అని చెప్పాము మళ్ళీ ఈ రెండింటినీ కలిపి ప్రాణము వాయువు రెండు వేరు వేరు కాదు రెండు కలిపి ఒకటే అనే విషయాన్ని చెబుతూ తర్వాత ప్రాణాన్ వాయు రజాయత ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాం అంటే ప్రాణమే ప్రాణ అంటే ప్రాణం నుంచి వాయువు పుడుతుంది ప్రాణాద్ వాయురజాయత ప్రాణాన్ని 
ఆ వాయు అనేది ఉద్భవిస్తుంది అందుకని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పారంటే ఒకటే ఒకటి ప్రాణస్థానుగమాత్ ఓం వాయువే ప్రాణం ప్రాణమే వాయువు అన్నటువంటి తహాత్మ స్థితి ఉంది కాబట్టి మీరు ఒక్క పని చేయండి ఆ ప్రాణాన్ని పట్టుకుని దాని గమనంతో పాటు మీరు వెళ్ళినట్లయితే మీ మార్గం సుగమం అవుతుంది మీరు అనుకున్న ప్రదేశాన్ని మీరు చేరగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు అనమాట ప్రాణస్థానుగమాత్ ఓం సాధనలో మనోప్రాణం వెళ్ళమనే ప్రథమ యోగం సిద్ధించిన తర్వాత ఆత్మానుభవం జ్ఞాన ప్రాప్తులకే ప్రాణాన్ని అనుసరించి తప్ప మీకు వెళ్ళడానికి మరొక మార్గమే లేదు అని చెప్పేస్తున్నారు క్లియర్గాను ఆ తర్వాత అందుకే ప్రాణాత్ వాయు రజాయత ప్రాణం నుంచి వాయు పుట్టింది వాయువుని తెలుసుకోవడం ద్వారానే వాయువు లేకపోయినట్లయితే అసలు ప్రాణమే లేదు కదా శరీరంలో ప్రాణం ఉండదు వాయు ద్వారానే నువ్వు ప్రాణాన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నావు కరెక్టే నేను చెప్పింది ఏమిటి ప్రాణాత్ వాయు రజాయత ప్రాణం నుంచి వాయు పుట్టిందండి అందుకని వాయువు ద్వారా మాత్రమే నువ్వు ప్రాణాన్ని తెలుసుకోగలుగుతావు అందుకనే నువ్వు వాయు జీవోత్తమ వాయు జీవోత్తమ అనే విషయం ఎందుకు చెప్పాం మనం మీకు టైం అయిపోయిందా అయ్యో సారీ టైం దాటిపోతుంది రైట్ ప్రాణాల నుంచి వాయువు పుట్టింది కాబట్టి వాయువు ద్వారానే నువ్వు ప్రాణాన్ని ఎరగలుగుతావు వాయువు ఏ నిమిషంలో అయితే చలనం స్తంభించిందో ప్రాణుడు అనేవాడు ఉండడు కనపడడు నీకు కదా ఓకే సార్ ఓం శాంతి 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 మళ్ళీ రేపు చెప్పుకున్నాం ఓకే